Mitt første ordentlige opphold i Oslo forandret meg. Jeg hadde akkurat fullført videregående skole. Foreldrene mine kom til Norge fra Pakistan for mer enn 30 år siden. Jeg ble født i Bjørhinsbygd. Det er et bitte lite sted med bare noen hundre innbyggere. Oppveksten min var en balansegang. Og den var full av aviser. Mor mi drev butikk. Jeg leste alt jeg kom over. Og jeg begynte å skrive. Først så skrev jeg mest om arrangert ekteskap, om integrering, om rasisme. Om saker som jeg følte berørte meg, som opprørte meg. Men heldigvis så hadde jeg en veldig klok lærer på videregående. Han sa til meg at du kan ikke bare skrive om bakgrunnen din hele tiden. Du må skrive om mer. Da vil du for det første få et mye lengre liv som skribent. Men for det andre så er det alltid bedre å praktisere integrering enn å bare snakke om det eller skrive om det hele tiden. Jeg skrev så mye jeg kunne, og om så mye jeg kunne. Og jeg begynte å søke sommervikariater som journalist. Jeg fikk avslag de aller fleste stedene. Men det var en som trodde på meg. Aftenposten. Før jeg hadde fylt 18 år, så fikk jeg et vikariat som journalist i kulturreportasjeavdelingen. Men det betydde også at jeg måtte flytte til Oslo og bo der i to måneder. Det var mange som spurte meg, hva skal du egentlig gjøre i Aftenposten? Da sa jeg, jeg skal være journalist. Og så spurte de, men får du saken din på trykk, liksom? Og så sa jeg, ja, det er jo det det går ut på. Og så kunne de spørre, ja, er du helt sikker på det? Og da visste jeg ikke helt hva jeg skulle si. Så etter hvert så begynte jeg å forandre svaret mitt. Når de spurte hva jeg skulle gjøre i Aftenposten, så sa jeg at jeg skal være avisbud. Og det som var løye, det var at da fikk jeg aldri noen oppfølgingsspørsmål. Så det var åpenbart mer troverdig at jeg skulle sykle rundt med avisen i Oslo, enn at jeg skulle skrive i dem. Jeg hadde ingen venner i Oslo, så jeg bare jobbet så mye jeg kunne. Og om ettermiddagene etter jobb, så gikk jeg rundt i sentrum og prøvde å bli kjent med byen. Oppholdet i Oslo, det forandret meg. Vi snakker så ofte om det å høre hjemme, om det å ha røtter et sted. Men mennesker har jo ikke røtter. Vi har føtter. Vi kan bevege oss fritt. Hjem, det er noe vi har i hjertet. Og nettopp fordi jeg har føtter og ikke røtter, så er jeg fri. Og det var først og fremst Terje og Oslo som fikk meg til å innse det.